Então, fala aí, galerinha, do Torchlight Infinity, dia 11 aí, domingueira, né, cara? Brincando aí, dia 11 de Torchlight Infinity, lembrando aquela experiência full free to play, não gastei nem um centavo no jogo agora, tô com 130 horas de jogo, descobrindo, brincando, conversando com a galera e dando muita risada, tá bom? Pessoal aí andou falando pra eu comentar um pouquinho sobre as mecânicas do jogo, tá, gente? Mas como eu falei pra vocês, tá, gente? Esse jogo tem muita mecânica, deve ter muita otimização, deve ter muita coisa que você pode colocar em cima dessas mecânicas pra fazer com que elas fiquem melhores, tá bom? Mas uh, eu vou pegar essas mecânicas que eu acho que é meio off-map e vou começar a tentar fazer a explicação básica, tá, gente? Lembrando que, assim, como fazer a mecânica. Depois a gente aprende como é que vai fazer pra otimizar ela e andar ela, tá? E a mecânica que a gente escolheu hoje foi a mecânica... Mecânica da Mistville, tá bom? A mecânica da Mistville, gente, é a mecânica onde você vai conseguir dropar essas gemas aqui, ó. Que são chamadas de Activation, tá? E aí existe um monte delas, tá? Essa daqui é a mais cara. Essa daqui acho que eu paguei 1k de FE semana passada. Não sei quanto que tá olho, porque ela tem 0,4. Ainda elas tem ROW ainda pra ajudar, né? Mas é onde você dropa as Activation, tá bom? Então bora lá falar um pouquinho sobre o mapa, tá, gente? Então, aqui no Atlas, tá? É uma mecânica que eu faço sempre ela, tá bom? E aí eu peguei aqui para ter chance de aparecer, né? Então todos os meus mapas vão ter bichos que têm chance de dropar os olhos que a gente vai utilizar para entrar lá dentro da mecânica. Então o bicho vai aparecer, só que ele tem uma chance de dropar o material para entrar, tá bom? Aqui é para buffar eles dropar um pouco mais, aqui é para eles dropar um pouco mais de item, tá bom? Mas essa vai ser a mecânica do folclore, que é chamada de Mistville, tá bom? Aí se você entrar no mapa, você pode fazer ele no 7.2, você pode fazer ele no 8.0, né? Eu tô correndo alguns mapas no 8.0 mesmo, tá bom? E de vez em quando você vai achar esses olhinhos aqui quando você rodar as cartas. Se você achar, beleza. Se você não achar, você pode correr os mapas tranquilamente mesmo, tá bom? Se você quiser colocar algum tipo de uh, compasso, tá? Existem compassos que bufam bastante essa mecânica, mas esses compassos são bem caros, certo? Eu até usei todos os meus aqui, eles são bem caros, então não sei se fica valendo tanto a pena, não. Se você quiser colocar aqui para aumentar a quantidade, tudo bem, beleza? E aí você vai entrar no mapa e você vai perceber que vai ter alguns símbolos dentro desse mapa, tá? Que vai dropar alguma coisa. Não vou fazer outra mecânica ali agora não, mas eu quero ver se eu consigo achar. Ah, ele morreu ali na frente ali, porque ele blincou. Mas ele dropou os olhos aqui, tá vendo? Resident Eye, certo? Que era aqueles olhinhos ali, aí ele pegou meio de longe. Mas vamos dar uma andada por aqui e vamos ver se a gente acha mais algum. Você vai perceber que tem um símbolo no mapa, tá? Que significa que é o bicho folclore barra mistiville, beleza? E aí você tem que matar ele e ele vai ter a chance de dropar esses olhinhos. Deixa eu ver, não, ali no canto ali não é. Eu tô tentando ir meio devagar pra ver se dá pra mostrar, mas enfim. Ó, esse, não, esse aqui é o portal. Mas é, é parecido com o símbolo do portal, pra ser bem sincero, tá? Mas você vai perceber, gente, que conforme você vai matando eles, vai aparecer aí no meio do caminho pra você poder pegar os olhinhos. E aí você vai ter que pegar os olhinhos lá no meio do caminho, tá? Aí aqui é só os emblemas mesmo, tudo bem. E aí você vai fazer a mecânica e vai andando e vai matando. E você vai começar a pegar esse material aqui, ó. Que é esse olhinho... Fica aqui em commodity aqui, que é... Esse olhinho aqui, ó. Tá vendo? Tá? Cada olhinho desse daqui te dá sete visão. Aí você vai fazer o quê? Se você quiser vender o olhinho, você vende ele desse jeito, tá? Sem clicar nele, tá bom? Você vende ele desse jeito, caso você venda ele tem um precisinho ali, se quiser farmar também gera uma corrincizinha legal. Você vai falar com esse NPC aqui, ó, o Wally, tá bom? E aí ele vai falar pra você, tá? Aqui no... deixa eu só falar aqui do Mishibiri. Você vai precisar de um determinado X de olho pra poder entrar dentro da mecânica, tá vendo? E ele vai aumentando conforme você vai é, upando ele, tá bom? E aqui você vai ver, tá vendo? Eu tenho 92 olhinhos. Se eu clicar aqui, ó, tá, gente, no, no olho agora, com o botão direito, ele vai estourar todos os olhos. E aí eu vou ganhar toda essa quantia aqui de olhinho pra mim, tá bom? E aí a sua tela vai ficar meio desse jeito. E aí você pode entrar aqui na Mistville aqui que eu já vou falar. Mas antes de eu falar aqui da Mistville, deixa eu falar pra vocês aqui. Conforme você vai fazendo lá dentro, você vai começar a ganhar cartinhas. E essas cartinhas você vai upar uma árvore, tá, gente? Upa todos os pontos pelo que eu entendi, tá? Talvez sim, talvez não, certo? Não sei o que é esse 33 de 20, mas eu upei tudo. Tá bom? Fui o pano, fui o pano, fui o pano, fui o pano. Eu não sei se é assim que funciona, mas deixei tudo upado aí, eu acho que ficou legal, tá bom? É, aqui tem as exploração, itens que você pegou, coisas que você já fez, itens que você pegou, então é bem interessante aqui também, tá bom? 
E aí nós vamos fazer uma mecânica aqui uma vez pra você. Eu tô aqui no mês 4, porque o mês 5 é 8, 2, então é meio pesado pra mim ainda, mas eu vou fazer aqui. Então aqui ele fala, tá vendo? Que você pode dropar uh, algumas coisas interessantes aqui. Então vamos lá então, beleza? Go to Mistville. Tá bom? Então, na hora que você entrar aqui na Mistville, gente, você vai ter esse mini quebra-cabeça. Aqui eu tenho já da minha árvore, né? Então, vou pegar aqui mitoses aqui só pra aumentar um pouquinho da minha quantidade de baú, tá bom? Então, o que, que vai acontecer aqui? Essa mecânica, você tem um dia, ele vai falar algumas coisas e você tem que achar o relógio. Então, é bem simples, é um quebra-cabeça, tá? Você tem que achar a torre. Cada, cada célula dessa daqui que você tira vai gastar um X de ponto, que vai aumentando conforme os dias vão passando. E você tem uma sanidade, um gold pra você usar aqui. E aí você começa a explorar, tá vendo? São sanatórios. Se você segurar o botão, ele fala, recupera um pouco de sanidade. Mas a minha sanidade tá boa, então eu não vou usar, beleza? Aqui é um banco. Então ele vai te dar um pouco de gold. Você pode tirar, não tem problema nenhum, tá bom? Ó, esse daqui, ele é uma curse, né? Que a gente chama, ele é um bad homem, né? É uma maldição. E aí, o que que acontece? Ele fala que ele vai travar as células aqui do lado e qualquer célula que você tentar abrir com essa maldição ativa vai te roubar gold. Então, você tem que tirar ela e você vai perder sanidade. E o negócio aqui é você tentar achar a saída. Você tem que achar a torre, tá bom? Ó, aqui você tem banco, aqui é o... Obtém Old Stuff, isso aqui é tipo um perk, né? Um equipamento que a gente só usa nessa, nessa run. Se você morrer, você perde ela, tá? É, aqui ele fala aqui, Recover Sanidade Revida por View do Céu. Cartographer, Recover Sanidade Revida. É, parece que é, aqui é Max Sanidade, né? Tá vendo? Ele tem alguma coisa embaixo aqui. Tá, vamos pegar esse aqui então, vai. Aí aqui tem, ó, tá vendo? Eu achei a torre, mas ainda tem um pouquinho de sanidade, então vamos tentar explorar mais um pouco, ver se a gente acha alguma coisa. Essas primeiras runs eu gosto de explorar bastante, porque sempre dá alguma coisa. O sanatório recupera mais, é... mais uh... sanidade, certo? Algumas curses, gente, elas não permitem você usar comida, entre alguma coisa, se elas estiverem ativas, tá? Então você tem que tomar cuidado. Olha lá, tá vendo? Ó, quando esse, essa... Curse, se tiver ativa, você não pode usar comida. Comida fica aqui do lado, ó, tá vendo? Ele não vai deixar usar porque ele falou que tem uma bad homem ali. E aí eu teria que tirar se eu quiser usar essa comida aqui agora, por exemplo. Que eu não quero usar porque minha sanidade tá boa ainda, tá bom? Aí eu posso recuperar minha sanidade aqui, que tá até ok. Posso abrir aqui, aqui, tem um banco, um bad homem, a gente vai pra próxima fase. Aí aqui vai ter algumas fases no meio pra você fazer, que é as fases onde tem os baús, tá bom? Aí ele vai te dar uma missão. As missões são bem simples, tá, gente? Não são muito complicadas, não. Então dá pra você fazer bem tranquilo, tá vendo? Matar os folclores, certo? Acho que é folclore que chama isso daí. É folclore, né? Aí você mata eles, aí ele vai te dar um baú e te recuperar um pouco de sanidade. E é esse baú aqui que às vezes dropa é, algumas coisinhas interessantes. E é daqui que você vai ter que ter o baú, tá bom? Eu acho que essas, essas fases são fixas, tá, gente? Por vezes que você vai explorando. Mas continua explorando, tá vendo? Vai gastando. Aqui vai gastar 15 para eu tirar. Certo? Aqui é uma cerca, você não pode passar. Aqui é comida. Beleza? Vai pegando, vai pegando, vai abrindo. Ó, vou pegar aqui, tirar essa curse, colocar aqui. Aqui é a torre, mas a gente tem bastante sanidade ainda, né? Então dá para explorar um pouquinho aqui ainda. Sempre tentando achar coisas que podem bufar a sua run, tá vendo? Aqui é onde você faz o upgrade dos seus equipamentos que você tem. Caso você queira, dá pra dar uma olhadinha... Acho que é aqui no canto, ó. Você pode dar uma olhada aqui. Tá atrás da minha câmera aqui, tá? Mas você pode pegar aqui no canto. Aqui é onde você compra mais coisas, caso você queira. Aí você vê, né, o que que tem, ó. Transforma uma, um bad homem, né, uma maldição em um banco. Aqui ele mostra a localidade de todos. Aqui eu perco 50% da minha sanidade pra ganhar moeda. Aqui é menos custo de células, né, por dia, né, no, naquele, naquele, naquele dia. Aqui é Alchemy, aqui é Old Stuff, e aqui é Chance to Obtain. Eu poderia trocar esse daqui, ó, é, 50% da minha sanidade, eu daria só 60 de gold, né, bem pouco, né. Eu vou pegar essa de explorar. Aqui você tem chance de ganhar uma comida quando você pegar um Bad Omen, isso que é legal também. Aí você pode upar, caso você queira. Vamos tentar upar aqui, ó. Você sempre quando tirar um bad homem, eu vou ganhar uma comida. O que é legal, tá bom? Vou pegar aqui. Aqui é pra você obter mais moeda dos bancos. E aqui é pra você recuperar um pouquinho de sanidade. Vou pegar mais moeda nos bancos e vamos pra próxima run, tá? 
Vai pra próxima run, aí ele vai dar call ali, e aí nós vamos começar a explorar de novo. Ó, às vezes você vai achar esse cara, tá? E aí ele vai contar uma história pra você e vai te dar algum item aí legal, tá bom? Eu peguei o Diviner, ou oh, de Sub Camp Review, The Locations of All Bad Omens. Olha que legal, esse aqui é bem legal, primeira vez que eu peguei esse daqui. Então agora eu sei onde é que tá todas as maldições e eu posso tentar evitar as maldições. Uh, 50% da sua sanidade para ganhar. Tá, pode pegar, mas eu não quero usar isso daí não. Talvez eu possa até usar, se eu tiver bastante sanidade, eu posso até pegar umas moedinhas. Ó, porque aqui eu vou ter que tirar as maldições, né? Ó, achei a saída, vou passar aqui pelo lado. Aqui eu vou pegar aqui. Eu posso até usar essa comida aqui, ó. Pra ganhar um pouquinho de gold, aí eu ativo aqui, ativo aqui. Que tem um upgrade aqui, que que a gente tem aqui? Sanatório recupera mais vida, tá? Beleza, sanatório recupera mais vida, pegar mais aqui. E agora ele recupera 30%. E agora provavelmente nós vamos pra uma fase. Faz a fase, cada fase tem alguma coisa pra você fazer. Essa daqui é só matar o boss. O que é bem, bem tranquilinho até, tá bem cegadinho. Tá? Lembrando, gente, que se você não conseguir ir muito longe, não tem problema. Tenta pegar uma dificuldade mais fácil. Tá bom? Isso aqui é compás, algumas coisas assim que caem de vez em quando. Cai bastante FE aqui, tá? Não sei se aqui ele tem algum item que é bem específico dessa fase aqui, mas é bem interessante. Beleza? Agora você começa a perceber que começa a gastar cada vez mais, né? Ó. Cada vez mais que a gente vai andando, a gente vai pegando mais curse. Esse daqui é, um, é uma torre que ele tira qualquer curse do mapa. Ah, é bem legal, ó. Ele tira qualquer curse do mapa, é bem interessante. Ah, aqui é pra ganhar um pouquinho mais de gold, é o Golden Cheese. Eu posso usar ele aqui pra pegar um pouquinho de gold, aí eu recupero aqui, por aqui. Pega aqui, e aí você pode dar uma exploradinha pra tentar pegar mais alguma coisa, tá? Sempre, gente, você vai ter que dar uma explorada, tá? Porque senão você vai ficando sem perk, você vai ficando sem comida, tá? E aí você pode começar a se complicar lá na frente, porque vai começar a consumir muita é, energia lá na frente, tá? Ó, aqui é pra mim achar a torre, aqui é pra mim ver três células extras, aqui é pra obter sanidade, aqui é pra tirar uma curse, aqui é pra recuperar mais sanidade ainda. Eu vou pegar esse aqui de achar torre, esse de achar torre aqui é mó legal. Eu teria que pegar um aqui de tentar... De tentar... Ele tem vários tipos de perks, tá ligado, gente? Perks são os equipamentos, né? Que dá pra você usar. Ó, ele tá falando aqui, ó. Ah, você está de volta, tá? É... Use 10 moedas para ganhar uma comida aleatória. Tá? Aí você ganha uma comida aleatória. Comida que fica aqui do lado, tá, gente? E aí você pode usar conforme a sua necessidade, tá bom? Toda vez que você comer, toda vez que você revelar, aqui tá pra você ver os bancos. Vamos ver se a gente não acha alguma coisa mais legal por aqui. Ó, a quantidade de food, tá? Esse daqui é legal, porque é assim... Você pode duplicar as suas comidas que estão no seu inventário nesse momento. Eu queria duplicar isso aqui de ver onde é que tá a saída. Então. Vamos ter que dar uma explorada. Eu vou ter que pegar aqui porque eu quero ver o que, que tem pra cá. Se não tem alguma coisa interessante. Tinha um banco, um banco. Aqui, um sanatório. Aqui, pega aqui. E a gente pode sair pra próxima run. Tá? Aí a gente vai entrar no mapa. Ele vai dar uma missão e vai dar um baú. Aí ah, ele tá falando ali, ó. Matar bichos que tem as borboletas para o para o candelabro. É, ele tem uma história, né? É, por trás disso daí. Mas é bem legalzinho essa mecânica, viu, gente? Se você tiver sorte, dá pra dropar bastante. Eu acho que eu cheguei até o dia 15 aqui, 14, 15. Então, sempre dropa um pouco de elementos, sempre dropa um pouquinho de itens, né? Então é bem legalzinho, né? Lembrando que quando você começa, a gente dropa bem pouca coisa, porque a sua árvore também é bem fraca, tá? Mas vamos lá, ó, todas as curses estão aqui embaixo, né? Então a gente pode... Só tem que tomar cuidado com as cercas. Nossa, essa, esse perk eu nunca tinha pego esse daqui de mostrar todas as curses do jogo. 
obtenha Torn Map. Preview the location onde a Handel saiu when the new day begins. Preview the location of the clock towers when the new day begins. Caramba! Uh, treasure is always hidden in the most dangerous place. Saying that you are. Dodge left. Ah, eu acho que eu perdi um pouco de vida aí, velho. Mas enfim. Posso ver onde é que tem um Alchemist Shop? Aí ah, aqui no Alchemist a gente pode levar alguma das coisas que a gente tem. Aqui na casinha talvez a gente consiga comprar alguma coisa boa. Aí você tá vendo, ó. Comida aqui. Bad Homem. Aqui a quantidade de comida. Sanidade para explorar as quatro células perto custa menos. Bad Homem. Sanatório restaura mais vida. Quantidade de outros Tobias Mist Village Trader Revealed by Cell. Vou pegar esse daqui de 300 aqui. Tá. Beleza. Aí eu acho que já não vai ter mais nada pra cá. Ó, provavelmente a saída tá aqui no canto, ó. Aí eu teria que passar porque é o último quadrado que sobrou, né, gente? Então não tinha muito o que fazer, né? Dia 7. Bora lá. Nossa, olha o tanto de curse que tem aqui. Hum, ele vai me travar aqui, ó. Bom, vamos ter que passar por aqui. Upgrade One Holding. Ó, esse mitosis é o que te dá mais quantidade, tá? Se você clicar, ele fala pra você o que, que ele dá, né? Ó. Então é bem legalzinho. Passa por aqui. Vamos... Vai ter que pegar porque não tem jeito, né? Ó, achei a torre. Como a gente sempre... Então, sempre eu falo, tá, gente? Você tem que tentar explorar. É que esse, esse perk que eu peguei ali é o melhor perk do jogo, pelo que eu vi aqui. Porque, olha, dá muita coisa boa. Uh, aqui é remover um bed e aqui é gastar menos sanidade. O que, que esse aqui dá? Aqui é custo de célula, né? É, não vai ter nada que eu quero pegar aqui, não. Sanatório recupera mais vida. New day. Coins. Tá, vamos pegar ali. Beleza, então. Vamos sair aqui. E aí ele vai passar pra próxima run aqui. Esse aqui é só levar a borboleta até o final e você não pode tomar um hit. Se você tomar um hit, o olho cai. Aí você tem que tentar pegar o olho de novo sem usar magia, tá? Que é só você vai ganhar um silence. Aí toca o sino aqui e acabou. Ó, pegou o sino aqui e acabou. E aí você vai tocar e abrir a caixa, Tá? Normalmente aqui que cai as primeiras, uh, como é que é o nome lá? Uh, activation, tá bom? Mas é bem legalzinho, é bem gostosinho essa mecânica, é bem legal, é né? dia 8. Vamos lá, ó, você tá vendo que tá gastando 10 já, né? Ó, achei a torre lá em cima, né? Comida aqui embaixo, ó, recuperar sanidade. Oh... Aqui ele fala que vai remover um bad homem Então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Custa 43, né? Aí eu vou remover ela porque eu tenho uma comida ali, né? Aqui é pra obter mais a vida, né? Já que acho que a minha vida vai acabar daqui a pouco E ele vai ficando cada vez mais insano, hein, gente? Bad homem, bank... Recuperar a sanidade... Acho que não tem mais nada que eu quero aqui. Aqui é fazer o upgrade. Pra pegar alchemy. Aqui é comida. Hum, é, não tem mais nada aqui. É, pode Vou pegar aqui a sanidade. Nunca esquece de pegar os negócios, né? E aí vai andando. Dia 9. Hum... Ó, oh, tá vendo que tá gastando 14, né, gente? Pesado já, né? Ó, oh, 14 de sanidade, hein, velho? Caramba. Ah... Uh... Aí ele vai pedir. Eu gosto desse Nitosis, porque esse Nitosis, ele bufa o meu, os meus baús, tá? Eu acho bem legal. Tá, achamos a torre aqui. Eu tenho 193 ainda, né? Então, tá bom. Dá pra gente continuar andando. Aí ele vai dar uma fase. Hum, 
mata os bichinhos da faz. Aí ele dá a missão aqui, tá, gente? É só você ler o que tá escrito ali em cima, tá, ó. Não deixa os bichinhos roubar, né? Que acho que os bichinhos roubam ali também, né? Ó, esse tem a borboletinha, acabou. Agora eu tenho um baúzinho aqui. Ó, esse baú pode vir bem bufado. Ó, ó, tá vendo? Medium Spell Burst. Poderia ter sido uma cara? Poderia, mas provavelmente essa daí não vale nada. Deixa eu só confirmar. Certo, ó. Clica aqui. Aqui, ó. Medium Spell Burst. Clica aqui, vale um, tá vendo? Mas poderia ser uma valiosa, uma que vale bastante, tá? E aí você tem que ficar tentando fazer. Então todas as Activation, pelo que eu entendi, dropa nessa mecânica. Aí agora vai ficando muito caro, tá, gente? Vai ficando insanamente caro o negócio. A minha saída aqui, por exemplo, tá cagada, né? Eu vou tentar sair por aqui, ó. 31 já, ele já comeu. Agora a gente tem que começar a tomar um pouquinho de cuidado, porque... A gente vai começar a perder muita sanidade. Então, então não dá pra ficar explorando mais muito não, porque ó, você tá vendo? É 16. Aí tem alguns perks, tá gente? Que diminuem isso daí, o que faz ficar mais fácil. Tá bom? Ó... Uh, dá pra gente tentar sair aqui ainda. Vamos ver o que, que a gente consegue. Vamos lá. 15% de chance de achar alguma coisa que custa 3 de sanidade. 25% de chance. Custa 4 de sanidade. 35% custa sanidade. 45% sanidade. Você obteve um random stuff. Tá bom. God. Ó, ele apareceu uma, uma cerca, né? Nossa, outra cerca aqui, hein, velho? Aí ficou difícil, hein, velho? Porque se eu ter que dar um rolê por aqui, vai me custar muito caro. E se eu abrir esse daqui, ele vai quase que duplicar. É... Eu acredito que deve estar tá por aqui essa saída, velho. Aqui, ó. Mas custou caro, hein? Custou bem caro essa saída. Tá. Aí só sobrou 12 pontos ali, ó. Custou bem caro essa saída pra mim. Mas vambora. Ó, aí a gente foi pra outra fase. De novo. Pega o corpinho, leva o corpinho lá pra cima. E vambora. Ó, tá vendo que eu, eu tomei um hit? Eu tomei um silence, ó. Aí agora eu tenho que voltar lá, pegar o olhinho e entregar de volta, tá? Eu morri aqui. Eu fiquei, ah, me bugou, lagou, tô, não tô atacando, socorro. Aí morri. Então, aí dropa bastante coisa interessante, tá? Parece que dropa muita coisa, né, gente? Mas você para pra dar uma olhada, assim, é um monte de jujubinha, né? Mas aí caiu uma skill, ok, tá? Agora você vai ver que começa a ficar bem caro. Tipo, 27, cara. E tá aqui embaixo. O que eu posso fazer... É dar uma olhada se tem algum sanatório perto. Porque aqui eu vou... Ai, caramba. O primeiro que eu peguei, eu peguei um... Nossa, olha isso, cara. Aqui cagou, hein? Pô, que maldade, velho. O primeiro que eu peguei aqui foi... Tem um perk que ele deixa você pular. Nossa, que azar, cara. É porque se eu for aqui pela lateral, eu vou ter que tirar isso daqui, ó. Isso aqui vai custar mó caro pra eu tirar. Olha lá, custa 45 pra eu tirar. É... E não tem, aqui não é sanatório. Nossa, vai faltar pouquinho. Se aqui não fosse, dava, ó. Vamos. Ai, vai faltar. Não tem pra onde eu escapar. A não ser que venha uma comida aqui, ó. Num desses dois. Ah, não veio, ó. Faltou um. 
Ó, faltou um, cara. Faltou um ponto. Eu conseguiria chegar aqui, ó. Ó, ele deu ainda. Deu 27 ali. Ele custou um pouco menos. Ah, 13. Ó. Ah, mas 30... Dá 99. Dá certinho. Se nenhum desses daqui for... Um do... Ah, não. Ele vai... Um... Ó, se um desses dois aqui for comida, talvez dê, cara. Vamos ver. Pra cima, hein, Alba? Aqui. Aqui. Ah, acabou, ó. Vai acabar aqui. Deu 39 porque eu usei uma comida. Só que aqui teria que ser alguma coisa muito boa, tipo um sanatório, senão já era. Uh, recover 20 de sanidade. Ok, dá, dá. Acho que dá. Nossa, que sorte que deu aqui. Aqui, peguei aqui. Não, vambora, vambora, vambora. Ó. Aqui é outra missão. Essa daqui é de achar portal. Mexe, esses de achar portal é mó difícil. Às vezes você fica mó perdido. Você tem que meio que ir seguindo pra onde as flechinhas mandam. Tenta quebrar as paredes que tem esses tentáculos, que é meio que onde fica o caminho, tá? Aí você clica aqui no portal e temos que tentar achar a saída, ó. Aí você não sabe meio se você tá indo, se você tá voltando, você sabe que você tá indo, beleza? Aí, ó, terminamos. Aí ele cai bastante coisa, tá vendo? Tá vendo de Wisp, Elemental Belt. Também não dá nada, vamos ver o que, que a gente tem. Ah, eu tô pra morrer já, tá, gente? Tipo, dia 14. Nem sei onde é que tá a saída. Vamos... Ó, não tem nada. Se eu sair por aqui é Curse, né? Então... Ó, pegou um sanatório aqui ainda, gente. Pode ser, vamos ver, vamos ver. Continua andando aí. Quem sabe eu não vou precisar de um gold, né? Ó. Ai, lol, velho. Veio, veio uma parede ali, né? Que pena. Agora acabou mesmo. <risos> Agora acabou mesmo. Aí você vai se perder. Aí ele fala que você se perdeu. Aí ele fala com você quais foram os resultados. O tanto que você gastou. E aí acabou. A sua run, tá bom? Então, assim, gente, é uma, uma mecânica, você viu? Demorou uma meia horinha ali pra você fazer a mecânica. Dropa bastante FE separado. Eu não peguei tudo isso, tá? Mas dropa bastante FE separado. E aqui é onde você tem chance de dropar as Activation, que é uma das skills que eu uso aqui que custa caro, tá? Mas aí você pode estar brincando, pode estar dando uma olhada, tá bom? Então, essa é a mecânica básica. Você vai ter muito perk, muita coisa pra pegar ali dentro, muitos combos pra fazer. E você vai tendo que ir levelando aquela arvorezinha ali, tá bom? É uma mecânica mais quando você tá calmo, gente, tá? Não é uma mecânica pra correr acelerado. Se você quiser, você pode vender os olhozinhos. E se você quiser, você pode continuar com a mecânica aí, então, tá bom? Se a sua tela ficar desse jeito aqui, fale com o NPC aqui um whispering, tá? Pra você poder tirar isso daí, beleza? Então é isso aí, então, galerinha. Muitíssimo obrigado aí e até a próxima. Falou!